。一月二十五日，高云翔终审被延期之后，妻子董璇也很少公开现身。如今高云翔依旧前途未卜，作为妻子的董璇估计也焦急不安。近日有媒体爆料称，董璇在某二手平台上再次疯狂甩卖私人收藏品，价格低的惊人。2月28日，有媒体称，董璇在某二手平台上上架了不少一线奢侈品包包，这些包包的原价大部分都过万，甚至有的高达数十万。而现在，董璇定出的价格基本都是原价的五折左右，有的甚至低于五折。其中一款原价一十八万左右的某知名品牌包包，直接被标价七万元。前几天郭富城带着娇妻方圆一起逛街的时候，娇妻手里拿的也是这款包包。这款包几乎是贵妇代言人，能够买得起这款包的大多数非富即贵。其实这也不是董璇第一次被曝出甩卖私人物品了。只不过之前卖的东西没有现在这么贵重。根据之前挂卖的物品来看，董璇主要卖的是衣服和鞋子，就连自己穿过的原味孕妇打底裤也挂了出来。此举也引起不少网友的讨论。不过即便如此，董璇这个二手平台已经成交超过九百九十九笔订单，看来生意还是不错的。目前已超过千单，大家纷纷留言称董璇为了高云翔实在是太拼了。其实董璇之所以这样疯狂变现，也不是没有原因的。首先，他给高云翔出的保释金有一千四百六十五万，加上冻结的资产六千三百八十二万，再加上审理期间其他费用，比如律师费、住宿、公关团队的费用等等。杂七杂八加起来都近一一个亿了，而且高云翔因为自己出事之后不少囤积的作品无法播出，很有可能被制作方索赔。比起花出去的钱，未来没有收入更是令人发愁。娱乐圈赚钱容易，但是一旦出了事，很快就会被舆论唾弃，变成劣迹艺人，没有人会再邀请他代言、拍片。目前只有董璇一人在接片赚钱，高云翔未来付出的可能性几乎为零。如此看来，董璇以后的生活压力也是不小啊。希望他能坚强度过难关，早日开启新的生。董璇与高云翔本是娱乐圈有名的恩爱夫妻。二零一八年三月，高云翔却深陷性侵丑闻，如今仍等待审判结果。妻子董璇则不得不从此前淡出娱乐圈的状态中脱离，开始出现在观众视线中，独立支撑家庭。然而祸不单行，日前，高云翔与董璇的全资持股公司亿璇经纪公司被唐德影视一纸诉状告上法庭，并且被冻结了六千万的资产，这让董璇肩上的担子更重了。不少网友纷纷称心疼董璇的不容易。就在1月17日，有媒体爆出董璇在某二手买卖平台经过实名认证的账号，而这个账号在近日频繁挂售物品，大部分都是高端地奢侈品，并且售出物品的数量已经超过一千件，其中还有一双四十四码的老爹鞋。有网友猜测，也许是高云翔穿过的旧鞋。如今也被变卖，有网友联想到日前董璇被冻结的六千万资产，认为董璇现在大量变卖奢侈品，疑似是走到了山穷水尽的地步，只能赶紧卖东西贴补家用。不过也有网友不同意这一看法，认为瘦死的骆驼比马大。董璇和高云翔夫妻二人都是明星，名下的资产一定不少。不至于为了一家公司沦落这个地步。况且日前董璇还曾晒出女儿照片，女儿依然身穿千余元的童装，可见董璇并未走投无路。卖东西也许只是为了处理闲置物品。看娱乐圈最新资讯，点击右上角订阅捕风捉影八百八十八。董璇、高云翔这一对明星夫妻原本是娱乐圈中令人羡慕的模仿夫妻。夫妻恩爱且育有一个可爱的女儿，一家三口温馨幸福。
。当然，除了家庭美满之外，夫妻俩的演艺事业者几年更是红红火火。尤其是高云翔，近几年又是出演了《芈月传》，近年又是成为投资数亿的大戏《八清传》的男主。照这样发展下去，不出意外，高云翔必定会成为一线男星。之后，夫妻俩再带着女儿上下，《爸爸去哪儿》等国民综艺，基本上星途广阔无比。可是谁能想得到，就在高云翔事业正处在急速上升期的时候。却在澳洲卷入了一场备受争议的性侵风波，因为这场风波直接让高云翔从备受看好的偶像男星一夜之间声名狼藉，不光事业不在，更是直接陷入旷日持久的一场跨国官司中。而且因为高云翔的行为，不光让自己身陷囹圄，更是连累到了整个家庭。尤其是妻子董璇，实在是牺牲和付出了太多。因为高云翔在澳洲的性侵之事，直接使得高云翔声誉扫地，事业尽毁。同样作为妻子的董璇，也因老公高云翔之事深受波及。可是，在风波中，董璇却承受住了外界的巨大舆论压力，在危急时刻选择对高云翔不离不弃。之后的他四处为高云翔的案件奔走，短短一个月不到的时间内，再次出现在媒体镜头中的董璇容颜憔悴，像是一夜间。